ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான கம்பு மாவு புட்டு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு வறுத்து ஜலித்து எடுத்து வச்சுருக்க கம்பு மாவு நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வீட்லேயே செஞ்ச அரைச்ச கம்பு மாவு தான் கடையில் வாங்கின கம்பு மாவு வச்சு கூட பண்ணலாம் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திட்டு அப்படியே கலந்து விட்டலாம் கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து அப்படியே லைட்டாக பெசஞ்சு பெசஞ்சு விடணும் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கெட்டி ஆகிடக்கூடாது உப்புமா மாதிரி உதிரியாகவே இருக்கணும் நிறைய தண்ணி விடாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விட்டு அப்படியே கலந்து கலந்து எடுத்துக்கணும் கட்டி சேர்ந்தால் கட்டியை வந்து உடச்சி உடச்சி விட்டுக்கணும் ஸோ இது வந்து மொளக்கட்டி அரைச்சி வச்ச கம்பு மாவு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது வாசமாக நம்ம இந்த மாதிரி உடச்சி உடச்சி விடும்போது கட்டி இல்லாமல் அப்படியே தண்ணியை வந்து மாவு உறிஞ்சிக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஒரு பதம் வர்ற வரைக்கும் தண்ணி விட்டு விட்டு அப்படியே பிசைஞ்சு அந்த கட்டியெல்லாம் உடச்சி உடச்சி விட்டுக்கணும் அது என்ன பதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தா இப்படி எடுத்து நம்ம கையில் பிடிச்சோம்னா அப்படியே மாவு வந்து நிற்கும் அது பிடிச்சிட்டு திரும்ப அந்த மாவை வந்து உடச்சி விட்டோம்னா உதிரியாக விழுகணும் அதுதான் இந்த புட்டு செய்கிறதுக்கு சரியான பதம் இந்த மாதிரி எடுத்து பிடிச்சா அப்படியே நிற்கணும் உடச்சி விட்டோம்னா உதிர்ந்து விழுகணும் இதுதான் சரியான ஒரு பதம் இந்த பதம் வர்ற வரைக்கும் அப்படியே தண்ணி விட்டு விட்டு கலந்துக்கலாம் அப்புறமா புட்டு பாத்திரத்தை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி புட்டு குடத்தை வந்து நான் வச்சுட்டேன் அதில் பாதி அளவுக்கு தண்ணி நிறைச்சாச்சு தண்ணி நல்லா சூடாகிறதுக்குள்ள நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த புட்டு மாவையும் தேங்காய் துருவலையும் மாற்றி மாற்றி இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தேங்காய் துருவல் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அடுத்தது இந்த பெசஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா உதுத்து அந்த மாவை வந்து சேர்க்கிறேன் திரும்பவும் தேங்காய் துருவல் சேர்த்திட்டு மறுபடியும் மாவு சேர்த்திக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு அடுக்கு வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சமாக அந்த நெக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அது வரைக்கும் நம்ம வந்து மாவை ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே தண்ணியும் கொதிச்சிடும் அப்படியே இந்த புட்டு குடத்துக்கு நம்ம இதை மாற்றி வச்சிடலாம் இதையே புட்டு குடத்தில் வச்சாச்சு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஆகும்போது இதில் நல்லா வந்து அந்த ஓட்டையில் ஆவி வந்து வருது லைட்டாக வர ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எடுத்துடக்கூடாது அது அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே அந்த ஆவி கம்ப்ளீட்டாக வந்து வரணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்கும் அப்படி இல்லைனா மாவு மாவாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகி அந்த கலரும் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது வாசமும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இது வந்து நம்ம வறுத்து சேர்த்தி இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் நம்ம அந்த பதம் மட்டும் நல்லா கவனத்தில் வச்சுக்கணும் மாவு வந்து பெரட்டி பெரட்டி விட்டு எடுத்து பிடிச்சா பிடிக்க வரணும் உதுத்து விட்டோம்னா நல்லா உதிர்ந்து விழுகணும் அப்போ தான் சாஃப்டான புட்டு நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து தேங்காய் துருவல் ப்ளஸ் கரும்பு சக்கரையோடு இன்றைக்கி நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் கம்பு வந்து அடிக்கடி நீங்களும் ஃபுட்டில் சேர்த்திக்கோங்க இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபீஸ் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபீஸை அதிகமாக ஃபுட்டில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸ